I've been MIA for more than a month. So sorry, dahil mas na busy kasi ako ngayon sa TikTok. Mas active lang ako dun and I'm inviting you to follow me on TikTok. Link ng TikTok account ko sa description box below. So for YouTube, mag upload pa rin ako but for longer reviews. Sa TikTok naman, mas shorter reviews ang um, nilalagay ko dun. So if you're interested, I still want to invite you there. So the video for today, I will be talking about the Peaky Box items. Magre-review ako ng mga uh, makeup na kasali dun sa Peaky Box. And kung hindi mo pa napapanood yung unboxing ko of that Peaky Box, i-link ko din sa description box below yung link ng video. It's in my TikTok account. Panoorin nyo na kung hindi nyo pa napapanood at dun siya guest ko. Para sa mga hindi nakakaalam, yung Peaky Box, free curated and skincare and makeup box siya. Pwedeng skincare, pwedeng makeup lang. But this time, well, it's a September Peaky Box. Merong skincare at mas madami yung makeup. So, 12 pieces yung included dun sa box na yun. Bago ang lahat, paano ka magkaka-Peaky Box? Alam niyo ba yung Peaky App? Eh, hey, kung hindi niyo pa alam yung Peaky App, big help siya para sa mga tao na gahanap ng uh, new products or may gustong i-try out na products. Pwede mo munang basahin yung mga reviews no certain products na gusto mong bilhin in the future para, you know, to give you an idea if it's worth it, if it's effective, something like that. Tapos, yung mga nasa Peaky app, usually, sila yung mga nag-reviews ng product. And si Peaky laging may mga events like giveaways para i-review mo yung product and isulat mo dun sa app nila and then sa Instagram. If I'm not mistaken, si Peaky ay nakikipag-partnership sa ibang mga brands for the giveaways. Para alam niyo yun, ma mas ma-advertise pa and mabigyan pa ng mga reviews yung product no particular brand. Kaya doon ako nakakuha ng mga free products for my uh, YouTube and TikTok content. And every month, pero silang ni-release or king curate na Peaky Box. At iba-iba siya every month. I don't know lang this October if mag release sila ano. So, itong isho-show ko sa inyo is yung September box nila. So, if you're interested to receive free products and to review them, pwede niyong gamitin yung invite code ko sa Peaky kasi ang laban nun dun ay coins. Okay? So, lahat ng gagawin mo dun, parang may kaakibat na coins at yung coins na yun ang gagamitin mo para mag-join ng mga events. One event worth 1,000 coins. So, pag nag-sign up ka sa Peaky app, 1,000 coins agad ang ibibigay nila. Pero, pag may ginamit kayong invite code, automatic 2,000 na. Tadagdagan ka pa nilang 1K. So, if you're interested, isi-share ko yung invite code ko sa description box below. So, yung mga makeup products na included dun sa September box sila, na hottest Korean makeup products sa Korea. So, kung interested kayo sa mga products sa ito, just keep on watching. So, ito yung mga makeup products na included sa box. I'm so excited to share it with you all. Na-try ko na yung iba dito. Usually, yung mga lip products. Well, dalawa lang naman yung lip products dito. Na-try ko na siya and na-swatch ko siya. Dahil nag-product shoot na kami, yung the rest na-swatch ko lang siya sa arms ko. So, hindi ko pa siya na-apply sa kung saan ko dapat siya i-apply. So, meron ding skincare na kasama dun sa Peaky Box. Parang tatlong skincare at isa sa hair care. Hindi ko siya isasali dito sa video na to. Kasi hindi ko pa talaga siya natatry out. And pag sinabi yung skincare, syempre, to be able to give you my honest and final thoughts about it, syempre, dapat matry ko muna siya for a time. So, Abangan nyo na lang yun for future videos. So, mag-start muna tayo sa pangkilay. By the way, guys, off-cam lang lagay lang ako ng primer. Ito yung Alicia. Hindi ko alam kung tama yung pronunciation ko ng brand. Pero, yun nga, yung Alicia Sharper Defining Eyebrow Pencil. I'm in the shade number 3, Top Gray. Nung nagpa-productsed kami at sinasquatch ko siya, naputulog ko siya. Sobrang fragile. And ganito yung itsura niya. Ayan. Kung gusto nyo din pala makita yung mga uh, reviews ko about this one, it will be available sa PK app soon. Yun yung mga read and reviews ko at mga b-rolls ng products. So, other side yung spoolie, other side naman yung product. Hindi na to yung pinaka-maximum niya, ano. Sobrang lipis niya kasi, eh. See? Yan. 
Ka, yan na. Hanggang dyan. Tapos may naputol na konti. Less than 1 inch din yung naputol. So, pag tumunog na, narinig yung tunog na yun. Ibig sabihin, lapse na yun. Yes, man, hindi naman ako gumagamit talaga ng dito. Kasi full naman yung brows ko. Pero ito try ko pa rin. Siguro sa mga sparse areas lang. It's in Korean, guys. So, hindi ko alam kung anong meron. Ang sabi niya lang dito, it's long-wearing, delicate texture, vegan, and cruelty-free. It's made in Korea. It's 1 mm of product. Yung pagkahaba niya, 1 mm. Kung ano pala talaga siya, naka-angle. Ito yung itsura, oh. naka-angle pala siya. Kasi naputol ko. So, hindi na siya angled. So, let's try. I-grow ko muna yung eyebrows using this one. Usually kasi nag-groom lang ako eh kung anong niya. Nakakita niya lang yung mga get ready with me. So then, yung mga sparse areas, lalagyan natin using this. Pinat lang tayo kasi puto ko siya. So, ayan na. Yung dalawang kilay ko na inapplyan ko ng brow defining pencil. By the way, hindi ko pa pala nakapapakita sa inyo yung swatch niya. So, ingat na lang. Ganyan siya. Buti na lang, guys. Gray yung binigay sa akin. Hindi ko alam kung ilan yung shade nito. Next sa ating list is the Unleashed Pretty Easy Glitter Stick. So, I got the shade. I think the shade name is number 6 VRs. Ito yung claim niya. Long lasting shadow, vegan, and cruelty free. Ito naman yung product. So, so, let's see. Parang alam ni Piki kung ano yung mga gusto kong or preference ko sa mga color, shades. Ano naman, may hidig ako sa purple. Nakita ba? Ito o. Oh. Ayan. Very sheer sa camera, but in person, grabe yung pigment. Tanita niya ba yung difference? Itong isang mata ko, nilagyan ko ng eye primer. Yung isa wala. Kasi gusto ko makita yung difference. Kung ano magiging performance itong product na to, if maglalagay ka ng eye primer or what. Kasi usually, naglalagay talaga ako ng eye primer sa lips ko. Pero tingnan din natin kung anong performance niya kung siya lang din on its own. Kung ganun pa rin ba siya ka-intense or what. Ito muna ang side na may primer. Okay, ito yung side na may primer and that's the, the other side na wala. Rinse primer without primer. What can we say? Once na mag-set siya, hindi na siya nagbabod. So, it's a good thing. Okay, next na itatry natin is yung Cosnori. Ito yung Cosnori Eyelash Tinting Serum 01 Deep Black. Honestly, hindi pa ako nakatry ng tinting serum. Hindi ko alam yung difference ng tinting serum sa mascara. So, hindi ko kasi maintindihan yung nakalagay dito. Kasi it's in Korean characters. So, ganito siya. Comment down below and enlighten me please the difference between mascara and a tinting serum. Para di siyong mascara, ito yung want niya. And para sa light, para may bluish tone na kung nakakita sa kanya. Ganyan, curve siya. Wala din siyang amoy. Swatch. So magka-curl muna ako ng lashes ko and I will be back. Curl na natin yung lashes natin off cam. Let's try this tinting serum kung anong maitutulong niya. I hope hindi mabigat yung formula. Okay guys, first coat. Let's try second coat. Guys, second coat. Binababa na na yung lashes ko. Ayun na, hindi na pa kaya ng third coat. Babang baba na. Mabigat guys yung formula niya for me. Wala na, bumagsak na. Hindi ko na nilagyan yung kapilang uh, lashes ko kasi tinan niya yung meron. Wala nang pinagbago yung dalawa. Binagsak niya lang yung lashes ko. So, naglagay lang ako ng skin tint sa aking face and it's just very sheer. And naglagay din ako kung napansin niya sa under eye ko ng glitter stick ulit. Tinitingnan ko lang kasi kung mas saan siya bagay. Kung sa lead ko or sa uh, underneath. Ayan, nakita niyo ba yung pa snorri? Ano ba yan? Nag-smudge na siya! Anyway, let's go to the next product which is the Siswa 
sa, sa Shua, hindi ko pa rin gugugol ko anong paano yung ba- basahin to. Please correct me if I'm wrong. Si Shua. And this is their Butter Waffle Dough Blusher. I got the shade number 4 in Rose Chocolate Mousse. Para talaga siyang waffle. Ayan. Ayan. Pag pinipress nyo siya, sobrang para nga siyang dough. Ayan. Ito na lang. Ito nyo ba? So let's try muna using a finger siguro. Hindi ko pa na try na finger eh. Kasi last time, brush ang ginamit ko. Dito lang. Oh, pwede. Pwede din pala siya. Alam niyo naman, hindi ako fan ng finger ang ginagamit pang apply because, you know, I have contact dermatitis. Next, is magagamit lang ako ng blush brush. Next product na meron ako is the Glint. This is the Glint by... Yan na naman. Ang hirap ipronounce ng mga brands na to. The Devon? The Devon? I don't know. Comment down below kung anong proper pronunciation nito. It's the Steak Highlighter. Meron siyang 7 gram of product. So I got the shade 02 Milky Moon. Ito yung packaging niya. Ito yung product mist. Okay, natry ko na din to. Hindi kasi siya masyadong nakikita eh. Ayan, nakikita niyo ba? Kumikinang-kinang yung part na to na kamay ko. Mas gusto ko siyang ilagay na ito muna. Kasi pag nilagay ko sa directly at meron na akong makeup dyan, napupunta dito sa ano eh, yung pigment. Usually ng blush. Kasi siya dito sa taas ng blush ko siya nilalagay. Ayan. Bidin tayo sa tip of the nose. And so my nose bridge. But it didn't need to so my mood that part and so my cupid's bow. Magadi siyang amoy. So yung last products na meron tayo dito is yung mga lip products. We have two. Ito yung Juicy Do It Tint from The Sike. The Sike na naman tayo sa pronunciation. And I got the shade 06 na Rose Apple. Ito namang isa is Unleashed ulit. And this is the non-sticky Dazzle Tint. So cute ng packaging nito guys. Look at this. Wow, well, super classy. Ganda. So ito siya. Applicator niya. Sa pangalan pala, Juicy, Dewy, uh, finish niya, and also probably the Dazzle Tint. Kasi pareho na siya na-try. Ito yung labanan ngayon. Puro mga, ano na ngayon, glossy. Ito yung swatch niya. Pagyan na natin siya. Sobrang, ano yun, yun, may kaamoy siyang fruit ba yun? Pero hindi ko makatukoy kung ano para sobrang bango. Parang gusto siyang kainin. So, yun, ito mo na. Oh. So, try natin na full. Well, today swatch. So, try natin kung ano yung staining power niya. Ano stain ang ibibigay niya sa atin. Kung may stain ba or what. Ah, meron. Bakit parang nung una ko siyang ginaad, parang hindi ko siya masyadong type. So, it's a shade, pero mukhang natin pala siya. Next, this is the Anisha Non-Sticky Dazzle Tint. And ito siya. Non-sticky daw siya. Shimmer and Gloss Lip naman tong isa mo to. Ayan yung applicator niya. Yeah, transparent to. Ayan. Definitely mas darker itong si Alicia. So try muna natin sa gitna lang. Sa swatch parang deeper yung shade niya pero pag nasa lips ko na, hindi siya ganun ka dark. Kaya yan yung medyo may pagka ombre. Let's try yung full. Hmm, ayan na. What can you say? Ay, mas gusto niyo yung isa or ito. I actually like the shade. 
Last makeup product na meron ako is this one. Ito yung finishing powder nila from Skin Food 1957. And na-try ko na din siya last time, guys. Peach Cotton Multi Finish Powder. Amoy peach talaga siya. Mm, mabanga. So, ganito siya. Tinanggal ko na yung sticker na nandyan sa kanya. It's actually white. So, finishing powder siya. Nawawala din yung white pigment niya. Nagigis siyang clear. Hindi ako powder girl kasi gusto ko lagi yung may dewy-dewy effect sa mukha ko. Though, recently nga naging akong combo skin pulit. So, ganun talaga ako. Simula-simula pa. Combo skin ako. Yung dami-dami na ako na acne ganun. Bumalik ako sa combo skin. Itong part na to, yan ang nag-oil up sa akin. So, dyan na ako naglalagay ng powder. Talagay ko na lang siya dito. Then, tatap ko yung excess. Kita nyo ba yung blurring effect na? Ito yung side na wala. Ito na yung meron. Ay, nakanimuta ko pa kayo. Ito sa'yo yung staining power ng isang lip tint from Alicia. Ayan siya. It's living stain. Aha. Manalayo stain na binibigay nito. Mas red na yung lips ko. And nakikita pa yung glitter. Shining shimmering splendid niya dyan. Kita nyo ba? Definitely mas malala yung binigay niyang stain. So, this is the final look kung using yung makeup na kasama sa Peaky Box. What can you say? So, it's time for my personal thoughts and opinions about these um, makeup products. So, syempre, let's start with this Anisha product na eyebrow defining pencil. Yung color niya, okay naman. Yung areas na wala talaga ako masyado. Here, ay na-fill up niyo naman yun nung maayos. Maganda din yung finish siya sa akin. Gusto ko naman siya, pero kung i-rate ko siya, hindi siya yung the best. Kasi hindi naman din ako mahini talaga sa pencil. Kasi nga, pang ganun, napuputol. Ang ayaw ko na sa kanya, madali siyang maputol. Very delicate nga siya. And, pero, it does its job. Mag-purchase ba ako nito? Like, ako talaga. Um, no. Kasi hindi na ako mahinig sa ganito. Pero kung mahinig ka sa mga pencil, you can get this one and I think there are other shades pa naman. And it does its job but nothing special. Yan ang masasabi ko sa kanya. Need range na sa ini Hindi sa yung hates ko sa collection. Or sa hates ko sa mga pinadala sa akin. But it's not also my favorite. So, nasa middle lang siya. If I will rate it 1 to 5... Siguro nasa ano lang siya, 3. Worth the try. Next naman is this one, yung Anisha na glitter stick. Gusto ko yung, ano niya naman, may dagang sa purple. And this glitter stick is para siya, okay siya sa mga party-party. Pero hindi siya pang everyday. Or may event kayong pupuntahan. Para mas gusto ko nga sa under eye or, you know, being creative ka lang, ganyan. Pwede naman siya. Hindi siya nagbabuzz, which I like. Oh, wait. Pag biniinan mo pa na siya ng ganyan, nalulusaw siya ng ganito. Pangit. Ito yung side na may primer. So, try natin itong side na ito na wala akong primer. I think, pag masyadong madami yung malalagay yung no? na pr uh, product, magiging siyang limbag, magro-roller siya pag ninanan mo. Though, hindi siya masyado pag hindi masyadong madami yung nalagay mo. Pero, pag nadamihan ka, may mga parang flakes na natatanggal. Para mas maganda siya pang ano lang. Alam niyo yung pang highlight lang dito or mag, yung egg sal, alam niyo yun. I-define mo yung eye bags mo. Ganun, pwede siya. Pero yung ginawa ko parang hindi siya bagay. Kandidi na yung ano niya, itsura niya. Well, this one naman, hindi ako fan nito. Wala din siyang amoy actually. I can live without this. Dahil ganyan siyang itsura niya sa aking face. And just like 2.5. Hmm? Pangit pa to kaysa doon sa isa. Let's go now to the Cosnori, yung tinting serum nila. Mali ba ako mapaglagay? Dahil ba hindi ko pinapatong-patong katulad ng mascara? Hindi ko alam eh. I will give this another try. Siguro one. Pero makita nyo ba, parang yung one coat, hindi siya agad bumagsak. Yung second coat na, tsaka siya bumagsak. Kung dapat isang coat na nga, comment down below. So I will give this another chance. Pero so far, sa first impression ko, talaga hindi ko siya nagustuhan dahil binagsak niya lang yung lashes ko. Wala siyang silly. Gusto ko sana yung ano niya, applicator niya. Napakandaling mag-apply ng products sa lashes ko since I have straight and short lashes. May pa-wi ang may siyang konti. Pero hindi naman ganun ka lakas. Sarang tubig. Tubig na pikemical. 
Pero hindi siya bothering. So, sayang lang ako. Wala siyang nabigay or natumbang sa akin. But, sabi ko nga, I will give this another try. Isang quote lang siguro ilalagay ko. So far, sa lahat ko na-try dito sa mga makeup na pinadala sa ito yung worst. And for now, I will just, because of the performance na binigay niya sa akin ngayon, I will just give it like two. Oh, ba yan? Wala pa ako na-release. Okay, let's go now to this one. This Doe Blusher. Packaging pa lang. So, sobrang nice niya. Kasi ano na ka. Simple siya. Makikita mo na agad yung products sa loob. At sobrang ganda din ng ano niya na design. And gusto ko din yung shade na pinadala sa akin. Parang apat yung shades na available nito if I'm not mistaken. And buti na na ito yung nabigay sa akin. Kasi gusto ko siya. And gusto ko siya sa face ko. Ganda siya. Parang siyang clay. Ganun. Pag tinatch pa. Ayaw ko kasi sirain. So wait kasi ako siyang sirain. Ang dami ng fingerprints. So maganda din siya pang finger. Kung gusto nyo finger. At alam niyo pag nasa travel kayo at dinala niya siya, ito yung blush niyo. Okay lang din siya pang apply and okay lang din siya sa brush. Nahabol din ng fingers ko yung brush pigment na yun. Second time ko itong itry. No, first time ko yung try, honestly. para sa ko, ah, walang pigment na lumalabas. Ano ba to? Nakailan na akong swipe ng brush ko dun sa, dito sa product ko. Tapos kada nagay ko, parang wala naman lumalabas. Anyway, dito na po ba siya? And yung finish na is matte. Ito yung nagustuhan ko. Kasi yung tatlo ayaw ko. I mean, yes. Pababa. Gusto ko siya. Hindi ako nandisappoint dito. And rating ko dito. Sige, baby, number five. Perfect. Gusto ko siya. Ito yung favorite ko. Ito namang glint stick highlighter. Packaging pa lang, guys. Sobrang ganda niya. Gusto ko siya. So, ang ganda din yung product itself. Magkakita mo yung mga parang yung glitter siya. Pero pag nilagay mo siya sa face, wala ka namang makikita ang glitter. Ito naman, parang gusto ko siya, pero ayaw ko siya. At ito yun. Maganda siya pang everyday. Like, kung gusto mo very sheer lang talaga yung highlight mo. And yung finish niya, parang siyang basa. Pero actually, basa talaga siya. Para siya ang cream, ganun. Nalili cream, na cream, as ba yan? Ano, may love-hate relationship ako dito. Gusto ko siya pag everyday, gusto ko lang magka-highlight yung face ko. Pero alam nyo yun, pag natamaan na siya, para kasi siyang hihinag sa set masyado. Ano sa think ko pa rin yung pagkabasa niya. Tapos, nawawala siya agad. Pag ginalaw mo na siyang ganito, wala na siya. Pero ang ganda sana ng packaging niya. And yun na, dito yung highlight ko sa ilong. Pero once na, i-blend mo ulit siya or ano ba, matamaan mo siya. Nawawala din yung pagka-highlight niya. And ano siya eh, basa, basa talaga eh kahit itouch mo. Gusto ko yung parang basa yung film na siya highlight. Pag tinan mo, parang wet look lang. Pero ito, wet look nga talaga siya. At wet pa rin siya pag tinouch mo. At pag ginalo naman na siya, nispread mo na siya, nawawala na din siya. Yun lang yung ayaw ko sa kanya. Saya, ang ganda, ang ganda. Pra promising sana yung packaging. O idea, sana lang ano, yung tipo bang nagsaset siya, tapos sana improve nila, yung parang pag nilagay mo siya, okay lang kung sheer, ba diba? Pero pag tinatch mo dapat siya, dapat hindi na siya mag-blend out, or parang set na dapat siya, kung nawala na nga yung mga nilagay ko, eh. ganun lang sa ka kadalian. But all, so, ang rating ko lang nito is 3, pero gagamitin ko pa rin siya, gusto ko naman siya, pero sayang, ganda siya. Kasi so, sayang, ang ganda siya ng packaging, pero yung product itself, parang, we could have done better, ganun. Okay, punta na tayo sa lip products. First, ito muna. Grabe guys, sobrang favorite ko ng packaging niya. Ang ganda. Ang ganda ng packaging niya talaga. Tapos, gusto, gusto ko yung amoy niya. By the way, walang amoy yung glint ha. Oh, walang amoy yun. Ito may amoy. Ang sarap parang full juice. And, no una ko siya ng trinay, parang sabi ko, hindi ko masyadong bet yung color. Pero nung dito na, maganda din yung stain niya na iniiwan sa lips ko. And of course, it's lighter than this stain, di ba? Ang ganda na itong tint na to. Gusto ko siya, packaging, the product itself, perfect. I'll give you 5 over 5. Perfect. Punta naman tayo dito sa another shimmer and glossy lip na binigay sa akin. And in the shade number 3. So, ito naman. Maganda din siya. Gusto ko din siya. Pero, kung i-compare ko yung dalawa, syempre, panalo pa rin to. Packaging pa lang ganda. Ito, simple lang. Medyo na ano na ako, nababother lang ako dito sa brand name na nandito para in your face. May naman ka naman, nakakasira ng packaging. Sana yung naman nila nilagay dyan. Product naman itself, maganda siya. Gusto ko yung stain na iniiwan niya sa lips ko. Maganda yung shade. Na, tingnan nyo, ito yung kanina, nag-set na siya. Ito yung sa The Sick, eh? The Sick, and ito naman sa Anlisha. Pagka-plum berry shade sa Anlisha. Yun lang ako sa Shimmer Glossy Lip. So, glossy din siya, dewy din yung finish niya. Pero, yun nga, may mga glitters. 
pang party party ata ito. Yung isa, ito, pwedeng pang everyday tint, no? Pero ito parang pang party party. Pero hindi naman bothering yung glitter sa lips. Sobrang ngihit niya lang. Pero, I mean, makikita mo siya pag ninapitan mo yung lips mo. Pero, at ginanon yun sa lamin mo. Pero, pag malayo, hindi siya halata. At gusto ko din siya. Pero, ang rating ko dito is 4.5 over 5. Tapos gusto ko pa rin ito. Okay, last one. The Skin Food 1957 uh, Finishing Powder. Okay, to be honest, hindi ako mahilig sa loose powder kasi napaka-messy. Mas gusto ko yung mga pressed powder like this one. Ito yung current favorite pressed powder ko. Ganyan. Kasi hindi siya may sipon din nalagay ko. Kasi naglalagay lang din naman kasi ako niyan pang ano eh. Pang blur la, pang control lang ng oil sa parts na nag-oil up ako. At kung tutuusin guys, kung hindi talaga ako oily sa part na hindi ako maglalagay ng finishing powder. Okay na ako sa dewy effect ng mga products or makeup products na ginagamit ko. Pero yun nga, nag-oil up ako dyan. So naglalagay na ako. And This one, for a loose powder, yeah, it's makala. And actually, nung pagbukas ko nito, di ba, usually may, ano yan, may stopper dyan. Yung parang tatanggalin mo sticker. Kumalat siya all over. Mabango din siya amoy peach. And hindi naman bothering yung smell niya. So, ko yung amoy niya. And nakita niyo naman kung paano blunder out nito powder na to. Hindi ko lang lang kung magkano siya. Pero, ang cute-cute ng packaging niya. Ang gusto ko yung color niya and other stuff. It's simple, it's cute. Gusto ko siya. Ang ganda ng blurring effect niya. Though, hindi ko pa siya na test out sa oil control. So, update na lang sa inyo kung tumusta siya sa oil control. But for now, yeah, it's pretty. I like it. So, I will just give this 4.5 over 5. Kahit may ano pa, 0.5. Ano yung 0.5? Ba? Hindi siya naging perfect. Kasi hindi siya naging perfect kasi hindi ako maging sunis powder. Kasi makalat. Yan lang naman. So, ayun na. Natapos ko na lahat ng makeup products na pinadala nila sa akin. And ano yung mga top? ko. Siyempre, alam nyo na yan. Alam nyo na yan. Ito yung mga gusto ko. Ito yung mga favorite ko dito. Out of this collection or sa Peaky Box. Okay, ang pinaka-top, top, top ko talaga. Well, araw kasi sila five. Ito. Ito talaga yung perfect. Gusto, gusto ko sila. Ano ba? Sila yung nakakuha ng perfect score sa akin. Itong dalawang ko. So, alam nyo na. And next is this one. Magka-11. This ang rating ko. 4.5 and 4.5. I like this. So, bale, itong apat na to ang favorite ko sa lahat. And, yung range naman, ito, like, okay lang. Worst the try naman sila. So, para sa that three. I can live without this thing. And, it's like a worst, 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 worst ever itong dalawang to. Like, sila bang may gusto na ito? Ibibigay ko na lang. <laughs> Ayaw ko nito. Hindi siya nag-work out for me. Pero sabi ko nga, bibigyan ko ito ng another chance. Maybe mali lang yung pagtalagay ko. Siguro dapat isang quote lang. I will make it work. Okay. I want to thank again Peaky App for creating this box. And thank you for letting us experience this makeup products that are now trending in Korea. Thank you so much. And I'm so excited for the next Peaky Box. They will be creating maybe this month or next month. I don't know. But I hope it's all makeup. Uh, so I want to invite you to subscribe. I forgot. Hindi ko kayo na invite kanina. Please subscribe to my channel. Kahit insan insan ako lumalabas sa YouTube. Pero baka dalasan ko na de. Like this video po ng nakatulong ito. And we'll see you on my next one. Bye. Vima. Please subscribe. Bye. See you.